som balansvikt på min eh, steady kamera här så har jag satt två stycken muttrar. Varje mutter här väger 150 gram. Och det blir då 300 gram motvikt till kameran där uppe. Om en stund ska jag upp i slalombacken och träna min hälsena. Då ska jag upp i det här upp till det här tornet här uppe. Ja, jag befinner mig nu på slalombackens plan här, parkeringsplats. Och nu ska jag gå upp för slalombacken och träna min hälsena. Därför att jag har haft väldigt ont i hälsenan i mer än ett år. Och det har gjort att jag inte har gått riktigt på fötterna. Därmed så har hälsenan blivit försvagad. Den har också varit inflammerad. Vilket leder till att man går ännu sämre. Och vi ser imorgon om det blir mycket träningsverk efter det här passet. Det blir det motljus på kameran här när jag går så att det blir ingen bra bild. Den blir mörk. Men jag har satt på två stycken muttrar där nere och de, de vägde som jag sa förut 150 gram per styck. Jag känner nu att det är, det är lite tyngre än jag gick sist med det. Med den här kulleden som jag har satt på kameran så kan jag hålla kameran i ett konstant i en konstant vinkel. Och nu lutar kameran nästan lika mycket här som backen gör. Och då får jag ju fram en bild som kanske är lite kul. Nu kommer det att bli ett flåsande här uppe för backen. Jag får du väl stå ut med du som tittar på det här. Jag kan ju stanna här och göra en liten panoramasvepning. Det ser i alla fall ut att bli sol idag. Det var skönt. Jag var och tittade på återvinningsstationen i Vist för att se om de hade slängt en massa skräp där idag. Och då träffade jag två stycken återvinnare där som var mycket förgrymmade över hur illa folk bär sig åt när de lämnar ifrån sig sina sorterade sopor. Det kan ligga sängar och allt möjligt här, sa en av dem. Och jag håller med. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att göra rätt för sig. Han berättade också att han, liksom jag, brukar plocka upp efter andra. Man blir verkligen betänksam när man ser den här dammen som sprack i ungen och som kanske för, förorenar ända ut i havet. Hur kan myndigheter bara liksom sitta på sina stolar utan att bedöma de här riskerna med, med dammar? De här dammarna borde faktiskt ligga nedgrävda. 
så att de inte kan, kan erodera eller sätta, sätta sig i rörelse. Man kan ju inte säga att det är några kraftverkstammar precis. Även om kraften är enorm när vattenmassorna kommer i rörelse. Man borde göra en inventering i Sverige om det finns liknande sådana här dammar här. Jag vet inte men gräv ner skiten. I Jönköping så håller man på nu och ska gräva ner avloppet. Och det ska bli 11 meter under marken. Och det kommer att minska då på breddningen till vätten. Vilket ofta sker då allt avloppsvatten rinner ut i vätten orenat. Det ska det bli bättre på nu. Men eh, vi har många sådana här dolda utsläpp som behöver ses över i hela världen antar jag. Någon har besvärat sig med att bära upp en stol hit. Och det tycker jag väl är jättebra. Då kan jag sitta här i lugn och ro och filosofera över livet en liten stund innan jag går ner igen. Det kändes helt bra och riktigt i hälsenan. Den eh, håller säkert för ett par varv upp och ner här. Men jag ska inte ta det idag utan jag väntar tills imorgon. Då kanske det blir ett, en bergsbestigning till. Här på Rocky Mountain i Vist. Här skrapade inlandsisen bergshällarna för 12 000 år sedan när Åsunden bildades. Ja, då var väl inte vi med men man kan se spåren här. Ja, så här ser Ullisand ut denna morgon. Med en sån här soptunna kan man ha dubbla budskap. Ett för plast och plåt och ett för komposterbart material. Nu har ju det här locket blivit misshandlat. Men här ska jag sitta då såna här gummilappar som håller undan fåglarna. Från att ta sig in i matresterna. Jag ser, många för, jag ser många fördelar med ett enbent stativ till videokameran. Och en ledarm så som jag har hängt upp den under kameran. Det gör att jag kan ställa ifrån mig kameran som i det här fallet. Och låtsas att jag har med mig ett fast monterat stativ. Det är bara att hitta ett ställe där det går att luta kameran. Och i och med att det finns tre stycken beröringsytor på den här konstruktionen så är det lätt att få den att stå stilla. Den här armen som jag håller kameran i när jag går, den fungerar också som ryggsäck. När jag tar kameran över axeln så hänger kameran i ett av benen här då. Ja, det var ambulansljud. Någon har gjort någonting eller blivit sjuk. Sånt händer i livet. Ja, det var Harald Wiman som tackar för den här morgonen och den här sittplatsen uppe på toppen av slalombacken i Ulrichshamn. Dit upp kan man inte gå utan hjälp av en nyckel. 
Och det har inte jag. Det är inte lika spännande att gå ner. Men... Eh, som filmexperiment här så kan det väl få duga idag. Jag håller nu kameran här med en arm. Samtidigt som jag har en arm i fickan. Och så ska jag också hålla ögonen på underlaget här. Så att jag inte ramlade. Jag gick en gång som fältjägare nedför berget mot hemavan. Jag var soldat, skyttesoldat på K4 i Umeå. Och vi gick ut för i dimma med ryggsäck och packning och kursprutor och AK-gevär och annat. Och eh, jag klarade mig från att ramla men det var flera stycken som, som snavade och for på ögonen eller näsan rakt ut för de vassa klipporna slog sig blodiga och fördärvade. Det är svårt att gå ner för då. det brukar bli mera skador ner för än upp för. Man får ta det lite försiktigt här. Det blir också mera träning för fötterna och benen. Och Kanske framsidan på skenbenet får sig en extra duvning på väg ner här. Har man lite fart när man kommer här så flyger man en bit på vintern vill säga. Snart är det full fart här i slalombacken igen. Men än dröjer det några månader kanske. Man brukar ha som mål att försöka öppna mellan jul och nyår. Och vi får väl se hur det blir här i år. Sex nedfarter, sex liftar, fallhöjd 134 meter, belysning, skidskola, värmestuga, restaurang, skidshop, pulkabacke och big jump. Ja, vad mer kan den äventyrslyssne önska sig här i vist? Snart står ni här, alla nybörjare, och försöker ta er ner för backen. Smidigt kamerastativ att ha med sig i bilen. Här vid Vedanstål, i Vist, så har jag gjort en eh, tusen meters sträcka. Tusen meter längre bort här så finns det ett likadant märke som... Eh, Gör att man kan kalibrera sin cykeldator.